శుభోదయం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు బోనరా మరొక ప్రశస్తమైన రోజును ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినందుకే ఆయనకి స్థుతులు చెల్లిస్తూ మన దినచర్యను ప్రారంభిద్దాం దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మీ హృదయాలు సిద్ధపరుచుకోనండి ఉదయమనే స్థుతులతో ప్రభువును గనపరిచి ప్రార్థనతో ఆయన వేడుకొని ఆయన వాక్యంతో మనం సాగితే ఈ దినమంతట్లో ప్రతి శోధన చేయించగలుగుతాం ప్రతి కీడు నుండి తప్పించబడతాం ప్రతి విషయంలోనూ సఫలతను ఆశీర్వాదాన్ని చూడగలుగుతాం రాజులు మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగో వచనం చదువుతున్నాను వినండి తాను ఒక దిన ప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బదరీ వృక్షం కింద కూర్చుండి మరణాపేక్ష గలవాడై యహోవా నా పితృల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకొనుము అని ప్రార్థన చేశను ఇక్కడ ఏలియా అనే ఒక గొప్ప భక్తుని చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క శక్తితో నింపబడిన ఈ దైవజనుడు ప్రార్థిస్తే అద్భుతాలు జరిగాయి ఆకాశం నుండి అగ్ని దింపగలిగాడు వర్షము కురువకుండా ఆపగలిగాడు మరలా ప్రార్థన ద్వారా వర్షము కురినట్లుగా చేయగలిగాడు ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చేసినటువంటి ఈ దైవజనుడు ఒంటరిగా ఒక అరణ్య ప్రదేశంలోనికి వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తుంటాం అజ్ఞానంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని బట్టి కృంగిపోయి ఇలాంటి విరక్తితో కూడిన ప్రార్థనలు చేస్తుంటాం మన ప్రార్థనలన్నిటికీ ప్రభు జవాబిస్తాడు కానీ ఇటువంటి విపరీతమైన ప్రార్థనలకు ఆయన తన జవాబిస్తాడు అంటే మనం అడిగినట్టుగా కాకుండా అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని ఏం చేయాలో ఎలా బలపరచాలో అలా బలపరుస్తాడు ఇతడు మరణాపేక్ష గలవాడయ్యాడు ఏమపేక్ష మరణాపేక్ష ఈ లోకంలో మనుషులకు అనేక రకాలైనటువంటి అపేక్షలున్నాయి ఆశలున్నాయి కోరికలున్నాయి అనేకమైన ఇతర ఐహిక విచారములు ధనమోసము ఇతర అపేక్షలు మానవుణ్ణి క్రీస్తు కొరకు ఎదగకుండా దైవభక్తిలో సాగకుండా అణిచివేస్తూ ఉన్నాయి ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి ఇచ్చలు ఆశలు మనల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉన్నాయి ఏదో సంపాదించాలని ఏదో ఆనందించాలని ఏదేదో చేయాలనే ఆశతో అనేకులు రకరకాల అపేక్షలతో నిండి దేవునికి దూరం అవుతూ ఉన్నారు లోకాపేక్షలతో నిండిన వారు ధనము కొరకు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నట్టుగా బ్రతుకుతున్నారు సుఖాపేక్ష కలిగిన వారు సుఖపడటానికి ఏవేవో మత్తు పదార్థాలు సేవిస్తూ తమ జీవితాన్ని వ్యర్థపరుచుకుంటూ ఉన్నారు అనేకులు శరీర ఇచ్చలతో నిండిపోయి ఉంటున్నారు అల్పకాల పాప భోగాలకు లోబడి అనేక రీతులుగా తమ్ము తాము నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి దేవుని మీద ఉంచవలసిన ఆశను లోకో వైపుకు తిప్పినప్పుడు మనుషుల వైపుకు తిప్పినప్పుడు తన జీవితాన్ని తప్పుదారి పట్టించుకుంటాడు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు నా ప్రాణము జీవమగలిగిన దేవుని సందర్శించాలని ఆశపడుతుంది అన్నాడు భక్తుడైన దావీదు మనం దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాం దేవుని ఆకారంలో చేయబడ్డాం మనలో దేవుని ఊపిరి ఉంది అందుకే ప్రతి మానవుడు దైవాన్వేషణలో ఉన్నాడు దేవుడిని సంతోషపరచాలి అన్న ఆశ కలిగి ఉన్నాడు దేవుని మనలను పొందాలని దేవుని చేత మెప్పును పొందాలని దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందాలని ప్రతి వాడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు కదా అనేక ఆచారాలు పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నాడు కదా దైవ దర్శనాన్ని చేసుకోవాలని అక్కడికి ఇక్కడికి వెళుతున్నారు కదా దైవాన్వేషణలో ఉన్న మానవుని ఆశలు పెడదారి పట్టినప్పుడు ఇతర అపేక్షలతో నిండిపోతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున ఎంతో మంది ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి కొరకు ఉన్నంత ఆశ దేవుని మీద లేకపోవటం ఎంత విచారకరమైన విషయం చాలామంది ఈ లోకంలో ఏదేదో సంపాదించుకోవాలని ఆశిస్తున్నారే కానీ దేవుని కృప కొరకు వేడుకునేవారు ఎందరున్నారు దేవుని ఎందు ఆశ కలిగి వేకువనే లేచి ఆయనను ఆరాధించేవారు ఎందరున్నారు ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగి తమ దినచర్యను సాగించాలని తమ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తమ కొడుకు కలిగి ఉన్న తలంపులను ఎరిగి ఆ రీతిగా జీవించాలని ఆశించేవారెందరూ మనం గాలికి పుట్టలేదండి మనం 
ఒక ఉద్దేశంతో ఈ లోకంలో జన్మిస్తూ ఉన్నాం మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనకు రూపం ఏర్పరిచాడని మన కొరకు ఒక గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడని ఆయన తలంపులు మన పట్ల ఇసుక కంటే ఎక్కువగా ఉన్నవని దేవుని వాక్యం వెల్లడి చేస్తుంది మీరు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నారేమో గాని దేవుని దృష్టిలో మీరెంతో విలువైన వారు దేవునికి మీ పట్ల గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది మీకిచ్చిన జీవితాన్ని మీరు సంపూర్ణంగా జీవించి దేవుణ్ణి మహిమపరచాలని మీ వలన అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఒక తల్లిగా నీవు జన్మమిచ్చి నీ బిడలను పెంచి గొప్పవాణిగా చేయాలని ఒక తండ్రిగా నీ బిడలకు ఒక మంచి సంరక్షకుడిగా ఒక నాయకుడిగా ఉండి వారిని గొప్పవారిని చేయాలని ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కడూ ఒక ఉద్దేశంతో జన్మించబడుతున్నాడు అని గుర్తించాలి నా జీవితంలో నా పద్దెనిమిదో ఏట నేను ఎందుకొరకే తల్లి గర్భంలో ఉద్భవించబడ్డానన్న సంగతిని తెలుసుకునే భాగ్యం నాకు దొరికింది యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడని నేను విశ్వసించిన తరువాత ఆయన నా కొరకు నా స్థానంలో తన ప్రాణమిచ్చాడని నమ్మినప్పుడు ఆయన సులువ రక్తంలో నేను కడగబడినప్పుడు ఆయన నా కొరకు గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడని ఎరిగి ప్రభు నా పట్ల నీ చిత్తమేంటి అని అడిగినప్పుడు నిన్ను జన్మలకు ప్రవర్తగా నేను ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాను అని ప్రభు తన వాగ్దానాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగిన నేను నా జీవితాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకున్నాను ఈనాటి వరకు ఆయన కృపలో ఆయన చేతుల్లో వాడబడు పాత్రగా అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాను అన్న సంగతి మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ ఏలియాను దేవుడు గొప్ప దైవజనుడిగా ఎన్నుకున్నాడు తన ప్రతినిధిగా వాడుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయము తరువాత పిరికితనానికి చోటిచ్చి మరణాపేక్షతో నిండి ఉన్నాడు చూడండి పిరికితనము మనల్ని చావాలని చచ్చిపోవాలని ప్రేరేపిస్తుంటుంది దేవుడు మనకు పిరికితనపు ఆత్మను ఇవ్వలేదు కానీ శక్తియు బలమును ఇంద్రియ నిగ్రహములు కలిగినటువంటి ఆత్మను ఇచ్చి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిరికితనం కూడా పాపమా అని మీరంటే అవును మీరు దేవునికి భయపడు వారైతే మరి దేనికి భయపడని అవసరం లేదు దేవునికి భయపడని వాడు ప్రతి వానికి భయపడతాడు ఇక్కడ ఇంత గొప్ప దైవజనుడు ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేసిన తరువాత ఆ దేశంలో ఉన్న యజవేల్ అనే రాణి నీ ప్రాణం తీస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసింది ఆ స్త్రీ మాటలకు భయపడి ఆ స్త్రీ చేతిలో చావటం కంటే దేవుడు తనను తీసుకోవటం మేలని ఈ రీతిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మనం మరణ భయంతో నిండి ముందుగానే మరణించాలని కోరుకుంటుంటాం చాలామంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు వారు ఆ వ్యాధి బాధను తట్టుకోలేక వారు ఎలాగూ మరణిస్తారని తెలిసినప్పటికీ ముందుగానే వారి ప్రాణాన్ని వారంతట వారు తీసుకోవడానికి ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు చేయటం గురించి వింటూనే ఉన్నాం కదా చూడండి మరణం అందరికీ వస్తుంది అయితే మనం ఎప్పుడు మరణించాలి అన్నది నిర్ణయించేవాడు దేవుడు మీరు ఎప్పుడు జన్మించాలన్నది దేవుడు నిర్ణయించినట్లుగానే మీరు ఎప్పుడు మరణించాలన్నది కూడా దేవుడే నిర్ణయించాడు ఈ లోకంలో జీవితంలో జీవించే జీవిత కాలంలో మనకు అప్పగించిన బాధ్యతలను నెరవేర్చవలసిన కృప మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు మన దేశంలో అనుకుంటున్నట్లు అనేక జన్మలు లేవు కానీ మనుషుడు ఒక్కసారి మరణించను ఆ తరువాత తీర్పు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకే ఒక జీవితం ప్రతి మానవునికి ఇవ్వబడి ఉంది ఒక స్త్రీగా లేక పురుషునిగా నీకిచ్చిన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా నీవు జీవించి దేవుడు ఆశించినటువంటి విధులను నీవు నెరవేరిస్తే తల్లుడు అవుతావు మరణాపేక్షతో నిండిన ఈ ఏలియా నా ప్రాణము తీసుకునుము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చాలాసార్లు మనం ఇటువంటి వ్యక్తికితో నిండి ఉంటాం మరణాపేక్షతో నింపబడి ఉంటాం చూడండి సాతానుడు ఎప్పుడూ మనం మరణించాలని ఆశిస్తూ ఉంటాడు మనం ఎంత త్వరగా మరణిస్తే అంత మంచిది అన్నట్టుగా సాతాను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కారణం మనం బ్రతికి ఉన్నంత కాలం రక్షించబడటానికి మారు మనసు పొందటానికి పాప క్షమాపణ పొందటానికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుడు రక్షకునిగా అంగీకరించి నిత్య నరకానికి కాక నిత్య రాజ్యానికి వెళ్ళినట్లుగా అవకాశం ఉంది అయితే మరణించిన తరువాత ఒక వ్యక్తి తాను ఎంత పశ్చాత్తాపడ్డా తాను వెళ్ళిన నిత్య నరకము నుండి తిరిగి పరలోకానికి చేరలేడు కాబట్టి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకునండి మరణాపేక్ష అనేది సాతాను సంబంధమైనది కానీ దేవుని వలన కలిగినది కాదు మీరు మీ జీవితంలో చచ్చిపోతాను చచ్చిపోవాలి చచ్చిపో అనే మాటలు ఉపయోగిస్తున్నారా అనేక సార్లు ప్రతి మానవుడు విసుకుపోయిన సమయాల్లో చస్తే బాగుండు అనుకుంటడం సర్వసాధారణమైపోయింది కదా చావాలని అనేక సార్లు ప్రయత్నాలు చేసేవారు కూడా ఎందరో ఉన్నారు కదా 
ఒక చిన్న సమస్య వస్తే దానికి భయపడి చావాలనుకునటం ఎంత అజ్ఞానం ఒక పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యానని చచ్చిపోవాలనుకునే విద్యార్థులు ఎందరో ఉన్నారు కదా అలాంటి ఆలోచనకు చోటివ్వకండి టెన్త్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ రాయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ రాయొచ్చు ర్యాంక్ రాకపోతే మరోసారి ప్రయాసపడి తెచ్చుకోవచ్చు కానీ జీవితం పోతే తిరిగి రాదు సుమా ఒకే ఒక జీవితం మనకి ఇవ్వబడింది అది ఎంతో ప్రశస్తమైనది ఏ మానవుడు ఒక వ్యక్తికి జీవాన్ని ఇవ్వలేడు సుమా నీకు జీవమిచ్చిన దేవుని నీ కొరకు ప్రాణమిచ్చిన ప్రభువును మరచి విలువబెట్టి కొనబడిన వాడిగా ఉన్న నీవు నీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి వీలులేదు సుమా మరణాపేక్షతో నిండి ఉన్నారా చచ్చిపోదాము అనుకుంటున్నారా వద్దండి మన భారతదేశంలో ఎంతో మంది స్త్రీలు భర్త పెట్టే బాధలు భరించలేక అవమానాన్ని నిందను భరించలేక మరణించాలనే ఆశతో నింపబడుతూ ఉన్నారు వద్దు మీ భర్తను మార్చగలిగిన ప్రభు ఉన్నాడు అని నమ్మండి ఎందరో స్త్రీలు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచి కష్టనష్టాలు ఓర్చుకొని ప్రార్థించినప్పుడు తమ ఇంటి యజమాని కూడా మార్చబడి సంతోష సమాధానంతో ఈ రోజున కుటుంబంగా జీవిస్తున్నారు నీవు మరణిస్తే ఏం సాధిస్తావు మరొక జీవితాన్ని నీవు పొందలేవు కదా ఎంతరు ఈ రోజున తాము మరణిస్తూ తమ పసిబిడలను కూడా చంపాలని కోరుకుంటాం ఎంత అజ్ఞానం బిడ్డలకు విషమిచ్చి తాను తాగి చచ్చింది అని ఎన్నోసార్లు మనం వింటుంటాం కదా నీవు చావటమే కాక చక్కటి బిడ్డలను గొప్ప భవిష్యత్తున్న బిడ్డలను చంపటం ఎంత ఘోరం ఈ రోజున మరణాపేక్ష అనేకులను ఏలుతూ ఉంది ఒక విధమైన కృంగుదలకు చోటిచ్చిన మానవుడు తాను చనిపోవాలి అనుకుంటున్నాడు చనిపోతే నీ భారం తీరుతుందని నీవు అనుకుంటే అజ్ఞానసుమా ఇతరులను చంపటం ఎంత పాపమో తను తాను చంపుకోవటం అంతే నరహత్య చేయకూడదని ప్రభు చెప్పాడు నీ ప్రాణాన్ని నీవు తీసుకోవడానికి నీకు అధికారం లేదు నీవు నరహంతకుడివే నీవు ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణిస్తే అగ్ని ఆరణి పురుగు చావని ఆ గుండములో అల్లాడవలసి వస్తుంది సుమా ఇక్కడ చిన్న బాధను తట్టుకోలేక నీవు మరణించాలని ఆశించి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే నిరంతరము వేదన అనుభవించవలసింది అని గుర్తించు ఎంతమంది ఈ రోజున ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని చావటానికి మత్తు పదార్థాలు తాగి చావటానికి కాల్చుకొని చావటానికి కూడా తెగిస్తున్నారు అలాంటి ఆలోచనలకు ఎంత మాత్రమో చోటివ్వకండి ఈ లోకంలో అవమానం కలిగిందనో బాధ కలిగిందనో నింద వచ్చిందనో శ్రమను తట్టుకోలేనో చావాలి అని కోరుకోవటం అజ్ఞానం అనేకులు ఈ రోజున తమ జీవితాలను వ్యర్థపరుచుకుంటున్నారు ప్రతి నిమిషానికి ఎక్కడో ఒకడ ఎవరో ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణిస్తున్నారని లెక్కలు కడుతూ ఉన్నారు మీరు అట్టివారులు ఒకరిగా ఉన్నారా మీతోనే ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మరణాపేక్షతో నిండిన ఆ ఏలియా దగ్గరకు దేవుడు తన దేవతను పంపించాడు ఒకవేళ మీరు అలిసిపోయి ఉన్నారేమో కృంగిపోయి ఉన్నారేమో విసిగిపోయి ఉన్నారేమో మరణము తప్ప వేరే గతి లేదు అనే ఆలోచనతో నింపబడి ఉన్నారేమో మీ కొరకే దేవుడు తన సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఏలియా అటువంటి వేదనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన దూతను పంపించి అతనికి ఆహారాన్ని పెట్టి అతనికి విశ్రాంతిని కలుగు చేశాడు చూడండి అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మీకు అవసరమైనది బలమైన ఆహారం అది కేవలం శరీర సంబంధమైన ఆహారం మట్టుకే కాదు ఆధ్యాత్మిక ఆహారం నిన్ను బలపరచు ప్రభు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బలపరిచే ప్రభు నీకు అందుబాటులో ఉన్నాడన్న సంగతిని గుర్తించు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తీసుకొని పఠించు దేవుని వాక్యాన్ని విను దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి నీ భారాన్ని కుమ్మరించు ఆధ్యాత్మికంగా మీకు కావలసిన ఆదరణ ఇచ్చే విశ్వాసుల దగ్గరకు వెళ్ళండి మాలాంటి వారికి ఫోన్ చేసి తెలియచేయండి ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా కోసం ప్రార్థన చేయమని మాకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు అటు వారితో మా ప్రార్థనా వీరులు మాట్లాడి వారిని ఆదరించినప్పుడు వారిని బలపరిచినప్పుడు వారు ఆ ఆలోచన మాని వారు ఆదరించబడుతున్నారు అంతేకాదు గొప్ప మార్పును పొంది దేవుని ఆశీర్వాదాలను అనుభవిస్తూ ఈ రోజున సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నారు మీరు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఇప్పుడే ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఎప్పుడైనా అలాంటి ఆలోచన వస్తే మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియచేయండి మిమ్మల్ని బలపరచటానికి మిమ్మల్ని ఆదరించటానికి మీకు సరైన సలహా ఇవ్వటానికి ఎల్లప్పుడూ మా ప్రార్థనా వీరులు సిద్ధంగానే ఉన్నారు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని మనం పుంజుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటారండి 
మీకు వచ్చిన కష్టాలని తలంచుకుంటూ కృంగిపోక మీకంటే ఎక్కువ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని తలంచండి ఆ కష్టాల నుంచి కడ తీర్చే ప్రభు ఉన్నాడని విశ్వసించండి ఒక్కొక్కసారి మనమే అటువంటి బాధల్లో ఉన్నామనుకుంటుంటాం ఈ ఏలియా కూడా నేనొక్కడనే నీ కొరకు వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నాను అని అన్నాడు కానీ ప్రభు అన్నాడు నువ్వు ఒక్కడవే కాదు మరి ఏడు వేల మంది వైరాగ్యం కలిగిన వారిగా ఉన్నారు అని చెప్పాడు ఒక్కొక్కసారి నాకొక్కరికే వచ్చాయి ఈ బాధలు నేనే ఇటువంటి వేదనలు పొందుతున్నాను నేను ఇక బ్రతకలేను భరించలేను అనుకుంటున్నావు కానీ నీకంటే వేదనల్లో ఉన్న వారెందరో ఉన్నారని నీకంటే శ్రమలు అనుభవించే వారెందరో ఉన్నారని నీవు గ్రహించిన రోజున నీకు ధైర్యం కలుగుతుంది నీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏ అపజయం కలిగినా దానికి వెరుగుడు మరణం కాదు ఏ కష్టం వచ్చినా దానికి ఉపశమనం మరణం కాదు ఈ లోకము కష్టాలతో నిండిన లోకమే శోధనలతో నిండిన లోకమే అనేక సార్లు అనేక విషయాల్లో మనం విఫలీకృతులం అవుతుంటాం అయితే సఫలతనివ్వగలిగిన యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచండి మీరు కృంగిన సమయాలలో లేవనెత్తగలిగిన ప్రభు ఉన్నాడని విశ్వసించండి ఒక అపజయం వచ్చినప్పుడు ఆగిపోక మరో ప్రయత్నం చేయండి అపజయాలనే మెట్ల మీదనే దేవుడు విజయానికి చేరుస్తాడని నమ్మండి మీ జీవితాలను ప్రభువుకు అప్పగించండి కృంగిన సమయాలలో మీరు ఆదరించబడినట్లుగా ఆధ్యాత్మిక బలం పొందినట్లుగా ప్రార్థన కోరండి ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని పఠించి ధ్యానించండి అంతేకాదు మీ శరీరానికి మనస్సుకు కావలసిన విశ్రాంతిని ఇవ్వండి అన్ని గజిబిజిగా మీ తలంపుల్లో ఆలోచనల్లో పెట్టుకుని కంగారు పడక మీ చింత యావత్తు ప్రభు మీద వేసి ప్రశాంతంగా ఉండండి తొందరపడి నిర్ణయాలు చేయకుండా ఆగి ఆలోచించుకోనండి మీరు మరణిస్తే ఎంతమందికి నష్టం మీ ఇంటి వారికి ఎంత వేదన అన్న విషయాలను మీరు ఆలోచించినప్పుడు ఎంత మాత్రము మీరు మరణాపేక్షకు చోటివ్వక బ్రతకాలనే కోరికను కలిగి ఉంటారు నేను చావను బ్రతికి దేవుని కార్యాలను వివరిస్తాను అని భక్తుడు అన్నట్లుగా చావాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా వెంటనే నేను చావను బ్రతికి దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాను అని గట్టిగా మీ నోటితో ఉచ్చరించండి మరణాపేక్షతో నిండిన ఏలియ ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకునుము అంటున్నాడు నేనేదో సాధించేశాను ఇంత మటుకు చాలులే అనుకున్నటం అజ్ఞానం కదా దేవునికి ఏలియా పట్ల చాలా గొప్ప తలంపులున్నాయి అసలు అతను శరీర రీతిగా మరణించకుండా శరీరధారిగానే పరలోకానికి వెళ్ళినట్లుగా దేవుని ప్రణాళికలో ఉంది ఏలియా మరణించక ముందు ఆయన చేయవలసినటువంటి విధులు బాధ్యతలు ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడు ఏలియాను బలపరిచి ఆ తరువాత తాను చేయవలసిన కార్యములు చేసి ముగించిన తరువాత అతన్ని పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళటానికి అగ్నిరథాలు పంపించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం అవును ఈ లోకంలో మన మరణం ఒక అపజయం కాక విజయంగా ఉండాలి మనకు అప్పజెప్పిన పనిని సంపూర్ణం చేసిన తర్వాత విజయంతో ప్రభు సన్నిధిలోనికి చేరవచ్చు అనేక మంది దైవజనులు దేవుని చేతుల్లో వాడబడిన తర్వాత తమ పనిని సంపూర్ణం చేసి మరణ సమయంలో విజయోత్సవ కేకలు వేసి మరణించారు డిఎల్ మూడి అనే ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఇది నా పట్టాభిషేకపు దినము అంటూ కండుమూశాడు జాన్ వెస్లీ అనే గొప్ప దైవజనుడు క్రైస్ట్ ఈజ్ విక్టర్ అంటూ కండుమూశాడు అనేకులు దేవుడు అప్పగించిన వారి పనిని ముగించి దేవుడు పిలిచినప్పుడు సంతోషంతో ఆయన రాజ్యాన్ని చేరడానికి సిద్ధపడ్డారు కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మరణాపేక్షకు చోటివ్వక ప్రభు పిలుపు కొరకు ఎదురుచూడు మానవులారా నా యొద్దకు తిరిగి రండి అన్న ప్రభు మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలమంతా మనం సంతోషంగా జీవించాలని ఆయన ఎందు నిరీక్షణ ఉంచి ఈ లోకాన్ని విడిచినప్పుడు ఆయన రాజ్య వారసులు అవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి మరణాపేక్షను విడిచిపెట్టి నేను చావను బ్రతికి నా దేవుని కార్యాలు వివరిస్తాను అన్న భక్తుని వలె నిన్ను నీవు దేవునికి సమర్పించుకో తలలు వంచండి ప్రార్థిద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమగలిన తండ్రి ఈ సమయంలో ఎవరితో నీవు మాట్లాడుచున్నావో అట్టివారి హృదయాలలో ఒక గొప్ప నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా మరణాపేక్ష నుండి నిరుత్సాహము నుండి కృంగుదల నుండి అట్టివారిని విడుదల చేయమని ఆయన నా యేసు ప్రభు నన్ను కనికరిస్తాడు నా యేసు ప్రభు నాకు జయమిస్తాడు నా ప్రభు నాకు సహాయం చేస్తాడు నా పరిస్థితులను మారుస్తాడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అన్న విశ్వాసము ఈ నీ బిడ్డలకు కలుగు చేయము తండ్రి ఆదరించే దేవుడు నీ ఉండగా లేవనెత్తే ప్రభువు నీ ఉండగా కృంగిన స్థితిలో మేముండక నీ వైపు తిరుగునట్లుగా నీ ఎందు విశ్వాసం ఉంచునట్లుగా ఈ సమయంలో నీ పరిశుద్ధాత్మను ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి మీదను 
ప్రోక్షించుము నాయన నన్ను బలపరచు అని ఎందు నేను సమస్తము చేయగలన్న మాట ప్రకారం నీ ఆత్మచేత బలపరచబడి మా పరిస్థితులను ఎదుర్కొనుటకు జయము కలిగి నీ సాక్షులుగా ఈ లోకములో జీవించుటకు సహాయము చేయము కృంగిన వారిని లేవనెత్తే దేవా నలిగిన వారిని బలపరిచే ప్రభువ ఎవరెవరు వారి సమస్యలతో సతమతమవుతూ మరణమే గతి అనుకుంటూ నిరుత్సాహంలో ఉన్నారో ఈ సమయంలో అటువంటి వారిని నా సర్ రేడని యేసు క్రీస్తు నామంలో విడుదల చేయిచ్చున్నాము నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలను మా జీవితాలలో జరిగినట్లుగా నీవిచ్చిన జీవితమంతా జీవించి నీవు పిలిచినప్పుడు నీ సన్నిధికి చేరే భాగ్యాన్ని మా ఒక్కొక్కరికి నీ అనుగ్రహించమని లేక నీ రాకడ సమయంలో నిన్ను ఎదుర్కొనే కృపలను మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నమములు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీకోసం మేము కూడా ప్రార్థన చేయాలంటే మీ పేరు వివరాలు తెలియచేయండి ఒక టెలిఫోన్ చేయండి లేక ఎస్ఎంఎస్ ఈమెయిల్ ద్వారా మీ ప్రార్థనా భారాలు పంపించండి మీకోసం ప్రభు సందులో మొరపెట్టడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు ప్రార్థించండి దేవుడు తన అద్భుత కార్యాలు మీ జీవితాల్లో జరిగిస్తాడు భారభరితమైన పరిచయంలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులుగా ఉండాలని ఆశిస్తే ప్రభు మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మీ వివరాలను కానుకలు పంపడం ద్వారా ఈ పరిచయంలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులై దేవుడి ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందండి ఈ విషయం మీకు ఇంకా వివరాలు కావాలంటే జీరో ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ నెంబర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోండి అనేక ఛానల్స్లో అనేక సమయాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు ప్రసారమవుతున్నాయి వివరాలు కావాల్సిన వారు మాతో సంప్రదించండి